Hello, my name is Gaming Office, and first of all, I'd like to say you guys something. This video will be in German, but for all you English videos out there, I will add a small English description about everything important in the video description below. Don't forget to leave a like and a comment below. Now, let's start the video. Also, Leute, ich zeige euch heute, wie ihr am schnellsten in T-Hunt Renown farmen könnt. Dazu braucht ihr einen Freund. Hier seht ihr einen ganz kleinen Clip, wie viel Renown man da macht und das Ganze in circa ein bis eineinhalb Minuten, je nachdem wie gut ihr euch anstellt. Fangen wir direkt an. So, kommen wir zu den Einstellungen. Als erstes müsst ihr auf Optionen, dann auf Spielersuche Einstellungen und müsst bei Spielermodus Einstellungen Übungsplatz natürlich alles ausschalten bis auf Geisel evakuieren. Dann müsst ihr noch zusätzlich alle Maps auf ausschalten, außer aus und drückt dann hier auf Anwenden, ganz wichtig. Dann geht ihr natürlich auf Übungsplatz, stellt hier ganz wichtig auch auf realistisch, weil das gibt am meisten Renown und geht dann hier mit eurem Kollegen in die einsame Wolfsuche. Anschließend spawnt ihr auf jeden Fall hier beim Panzerwagenbereich oder auf APC, je nachdem wie ihr euer Game eingestellt habt und pickt zwei Operator optimalerweise mit einer Claymore. Hier wird das ganz interessant. Es gibt drei verschiedene Extraction Points für die Hostage, welche ihr an den roten Signalfackeln am Boden erkennt. Das wäre einmal APC, hostage secure. The hostage. Extraction hostage secure. The hostage. und River Dogs. We've got the extraction point. Na, also. Ist der erste Schritt herauszufinden, wo ihr eure Extraction habt. Da ihr sowieso APC spawnt, könnt ihr diesen Spawn direkt erkennen. Für den Fall, dass die Extraction bei APC ist, setzt du und dein Freund eure beiden Claymores, so wie ihr hier seht, eine hier und die andere hier. Falls die Extraction nicht bei APC ist, empfehle ich euch eine Drohne in die Luft zu werfen Richtung River Dogs, um nachzuschauen auf welcher Seite sich die Extraction befindet. Falls es Riverdox ist, gehst du und dein Freund runter und platzieren eure Claymore einmal hier und einmal hier. Falls es jedoch Construction Site ist, muss nur einer die Claymore unten platzieren, während der andere Teamplayer bereits die Hostage anlaufen kann. Bei diesem Spot wäre die Claymore dann so zu platzieren. Also, wenn ihr dann hier bei APC eure Extraction Point habt, dann ist eure Hostage unten im Keller bzw. im Loungey. Ihr macht dann einfach hier die Tür auf, rennt einfach straight up runter, da sollten nicht allzu viele Gegner sein. Rennt die Treppen runter, geht rechts rein und dann ist auch dort schon die Hostage. Die nehmt ihr einmal auf und rennt direkt wieder hoch zum Extraction Point. Keine große Sache, geht meistens sogar unter einer Minute. So, wenn ihr unten die Extraction habt, dann lauft ihr einfach einmal am besten erst über APC hoch, weil so trefft ihr am wenigsten Gegner, macht auch hier wieder die Tür auf, rennt einfach die Stairs hoch links in den Raum rein, holt euch die Hostage, geht hier aus dem Window einmal raus und lauft runter zu River Dogs. Geht auch recht schnell. Also wenn jetzt eure Extraction einfach unten bei Construction ist, dann geht ihr einfach einmal durch die Tür, es muss ja nur einer runter die Claimer platzieren, geht hier einmal ins Esszimmer, holt euch die Geisel ab, lauft hier einmal hinten aus der Realität raus und runter zu Construction. Falls dies nicht der Fall gewesen sein sollte und die Hostage oben im Bedroom ist, dann geht ihr einmal den anderen Weg. Der wäre dann in diesem Fall einfach hinten die Reds ist hoch. Die Hostage abholen, hochheben, aus dem Window oben raus, da einfach runterspringen, da kriegst du keinen Fallschaden und einfach die Hostage abgeben. Ist eure Extraction bei APC, dann befindet sich eure Hostage unten und ihr müsst die beiden Claymores wie gezeigt platzieren. Bei Construction befindet sich die Hostage entweder im Dining oder oben im Master Bedroom Claymore wie gezeigt. Wenn die Extraction unten bei River Dogs ist, müsst ihr hochgehen und die Geisel oben im Pink Room abholen und zwei Claymores wie gezeigt platzieren. So, hier im Hintergrund läuft jetzt noch eine Runde Gameplay, damit ihr auch mal seht, wie das in der Praxis aussieht. Die Jungs platzieren hier einmal schnell die Claymore. Ich gehe an der Stelle auch schon mal vor. Hier kann man sich auch den ein oder anderen Gegner noch an der Seite mitnehmen für mehr Punkte. 
Ganz schnell runter, holt unten dann ein Hostage raus. In dem Moment spawnen auch die Gegner draußen. Wer die Claimers richtig platziert hat, sterben tatsächlich auch alle. Rennt dann raus. Ihr müsst hier übrigens aufpassen, dass ihr nicht über einer Minute, äh, über 14 Minuten extractet. Entschuldigung. Wenn ihr nämlich zu schnell seid, kriegt ihr nämlich keinen Wiener. Das heißt, am besten geht ihr mit der Hostage circa so bei 14,5 rein. Ähm, am Extracten anfangen, dann seid ihr auf der sicheren Seite und dann kriegt ihr euch auch das Rewind. Ihr seht hier auch gleich nochmal, wie viel Wiener um das Ganze gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommentieren nicht vergessen. Ciao.